안녕하세요 속이 뻥 뚫리는 그림 같은 경치를 보는 곳이 있다고 해서 탐방 가보겠습니다 오늘은 KTS 이음열차 탑승해 볼게요 이번에 탈 기차는 복합열차인데요 안동행 열차와 강릉행 열차가 붙어서 가는 기차입니다 노선이 갈라지는 서원주역에서 분리되더라고요 목적지까지 가기 위해서 진부역으로 가야합니다 약 1시간 30분 정도 달려갑니다 진부역은 평창에 위치한 경강선 철도역인데요 규모가 작은 편입니다 어, 출구로 나오니까 평창 캐릭터가 반겨주네요 진부역은 주변이 썰렁해서 뚜벅이 분들은 미리 서울역에서 밥을 드시는 게 좋습니다 목적지까지 가기 위해서 바로 앞에 대기 중인 21번 버스를 탑승할게요 진부역에서 출발하는 버스 시간표입니다 보통 KTS 독서 시간에 맞게 버스가 있더라고요 저는 13시 버스에 탑승했습니다 목적지를 말하고 버스에 탑승하시면 됩니다 목적지는 파크로시 앞 정류장이라고 말씀하시면 됩니다 여기서 약 30분 정도 걸립니다 주변이 산이라서 그런지 확실히 공기가 다르더라고요 앞에 있는 건물은 파크로시인데요 기회가 되시면 같이 방문하시는 것도 좋습니다 저는 계속 올라가 보겠습니다 눈썰매장을 지나면 케이블카 탑승장에 도착합니다 아래는 주소고요 주차장은 넓은 편이었고 무료입니다 케이블카 운영시간은 매주 월요일 휴무 10시부터 16시까지입니다 입장료는 성인 기준 15,000원인데요 30% 할인받는 꿀팁이 있습니다 디지털 관광 주민증을 발급받으면 되는데요 대한민국 구석구석 어플을 다운받으시고 홈 화면에 있는 디지털 관광 주민증에서 미리 발급받을 수 있습니다 미리 발급을 받고 현장에서 QR코드를 찍으면 이렇게 할인증이 나옵니다 미리 발급 안 하셔도 현장에서 직원분이 도와주시니 걱정 안 하셔도 됩니다 5천원 지역 상품권도 같이 주더라고요 상품권을 받으면 5,500원으로 케이블카를 타는 거랑 마찬가지라서 저렴한 편입니다 이제 케이블카에 탑승해 볼게요 약 3.5km를 오르는 다소 긴 케이블카입니다 편도 20분 정도 걸리는데요 긴 시간 지루하지 않게 음악을 선곡해서 들을 수 있는 블루투스 오디오가 있습니다 와 경치 보면서 가니까 정말 좋더라고요 올라갈수록 아직 녹지 않은 눈들이 꽃처럼 피어 있습니다 약 20분 후 정상에 도착했습니다 밖으로 나가시면 멋진 경치를 볼수 있는 곳이 나옵니다 먼저 오른쪽부터 탐방해 보겠습니다 눈꽃과 같이 사진을 찍을 수 있는 곳이 보이네요 와 옆을 보니까 아름다운 설산도 보입니다 나무 데크길도 있어서 걷기 좋네요 반대쪽으로 가도 데크길이 있는데요 이곳에서 엄청난 풍경을 볼수 있습니다 길을 따라 걸으니 전망대 하나가 보이더라고요 
와 올라오시면 그림 같은 풍경이 펼쳐집니다. 앞에 전망대 하나가 더 있습니다. 미세먼지가 있어서 살짝 아쉽더라고요. 아래로 내려가서 마저 걸어보겠습니다. 가볍게 걸으면서 감상하기 좋습니다. 옥상에도 전망대가 있는데요. 한번 탐방 가보겠습니다. 반반대기도 보이고 바랑산도 보이네요. 하늘 계단도 있어서 한번 올라가 볼게요. 여기가 제일 높은 곳이라 더 넓게 감상할 수 있습니다. 여기도 경치 좋은 곳인데 오늘은 날이 아니었습니다. 2층으로 오시면 휴게실이 있는데요. 음료들을 팔고 있습니다. 컵라면도 팔고 있더라고요. 추운 날 이곳에서 잠시 몸을 녹이셔도 좋습니다. 감상을 잠시 하고 이제 아래로 내려가 보겠습니다. 아쉬운 건 정상에서는 지역 상품권 사용 불가입니다. 어, 탑승장으로 내려가서 사용해 보겠습니다. 내려오시면 카페가 있는데요. 여기서 상품권을 사용해 볼게요. 저는 쿠룽지아 아이스 아메리카노를 지역 상품권으로 구매했습니다. 쿠룽지는 처음 먹어봤는데 바삭하고 맛있더라고요. 맞은편에는 전시장도 있습니다. 이제 집으로 복귀하기 위해 내렸던 정류장 맞은편으로 왔습니다. 똑같이 21번 타시면 됩니다. 파크로시 정류장에서 진부역까지 가는 시간표입니다. 저는 16시 13분 버스 탑승했습니다. 목적지인 진부역을 말씀하시고 탑승하시면 됩니다. 어, 집으로 복귀하기 위해 16시 59분 기차를 예매했습니다. 이상으로 당일치기 여행지를 다녀왔는데요. 가볍게 경치 보기 좋은 곳이었습니다. 여유롭게 즐기시거나 다른 곳도 들리시려면 서울역에서 9시 기차 탑승도 괜찮습니다. 그럼 오늘도 행복한 하루 되시고 구독과 좋아요는 힘이 됩니다.